ആദ്യകാല കണക്ക് കൂട്ടൽ യന്ത്രമാണ് അബാക്കസ് ആദ്യകാല കണക്ക് കൂട്ടൽ യന്ത്രമാണ് അബാക്കസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ചരിത്രത്തിന്റെ തുടക്കം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കണ്ടുപിടുത്തമായിരുന്നു അബാക്കസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ചരിത്രത്തിന്റെ തുടക്കം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കണ്ടുപിടുത്തമായിരുന്നു അബാക്കസ് അബാക്കസ് എന്ന കണക്കുകൂട്ടൽ യന്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചത് ചൈനക്കാരാണ് അബാക്കസ് എന്ന കണക്കുകൂട്ടൽ യന്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചത് ചൈനക്കാരാണ് മനുഷ്യ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന വനിതയാണ് ശകുന്തള ദേവി മനുഷ്യ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വനിതയാണ് ശകുന്തള ദേവി ശകുന്തള ദേവിയുടെ പ്രശസ്തമായ പുസ്തകങ്ങളാണ് ഫിഗറിംഗ് ദി ജോയ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് പസിൽ സ്റ്റു പസിലിയോ ബുക്ക് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ ഇൻ ദി വണ്ടർലാൻഡ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് എന്നിവ ശകുന്തള ദേവിയുടെ പ്രശസ്തമായ പുസ്തകങ്ങളാണ് ഫിഗറിംഗ് ദ ജോയ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് പസിൽസ് ടു പസിലിയോ ബുക്ക് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദി വണ്ടർലാൻഡ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് എന്നിവ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ചാൾസ് ബാബേജ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ചാൾസ് ബാബേജ് ആധുനിക കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ആദ്യ രൂപം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അനലറ്റിക് എൻജിൻ ആണ് ആധുനിക കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ആദ്യ രൂപം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അനലറ്റിക് എൻജിൻ ആണ് അനലറ്റിക് എൻജിന്റെ രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കിയത് ചാൾസ് ബാബേജ് ആണ് അനലറ്റിക് എൻജിന്റെ രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കിയത് ചാൾസ് ബാബേജ് ആണ് ചാൾസ് ബാബേജിന്റെ ആത്മകഥയാണ് എ പാസേജ് ഫ്രം ദ ലൈഫ് ഓഫ് എ ഫിലോസഫർ ചാൾസ് ബാബേജിന്റെ ആത്മകഥയാണ് എ പാസേജ് ഫ്രം ദി ലൈഫ് ഓഫ് എ ഫിലോസഫർ കമ്പ്യൂട്ടർ യുഗത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് വില്യം ഷിക്കാട് കമ്പ്യൂട്ടർ യുഗത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് വില്യം ഷിക്കാട് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് അലൻ ടൂറിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് അലൻ ടൂറിംഗ് വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ക്ലോഡ് ഷാനൺ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ക്ലോഡ് ഷാനൺ ഇന്ത്യൻ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പിതാവാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി ഇന്ത്യൻ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പിതാവാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ക്ലോക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തിയാണ് വില്യം ഷിക്കാഡ് ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ക്ലോക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തിയാണ് വില്യം ഷിക്കാഡ് ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ മെക്കാനിക്കൽ കാൽക്കുലേറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തിയാണ് ബ്ലേസ് പാസ്കൽ ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ മെക്കാനിക്കൽ കാൽക്കുലേറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തിയാണ് ബ്ലേസ് പാസ്കൽ ബ്ലേസ് പാസ്കൽ കണ്ടുപിടിച്ച മെക്കാനിക്കൽ കാൽക്കുലേറ്റർ പാസ്കലൈൻ എന്ന പേരിലായിരുന്നു അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ബ്ലേസ് പാസ്കൽ കണ്ടുപിടിച്ച മെക്കാനിക്കൽ കാൽക്കുലേറ്റർ പാസ്കലൈൻ എന്ന പേരിലായിരുന്നു അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ആദ്യമായി പഞ്ച് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ടാബുലേറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഹെർമൻ ഹോളറിത്ത് ആദ്യമായി പഞ്ച് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ടാബുലേറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഹെർമൻ ഹോളറിത്ത് ഡേറ്റ പ്രോസസിംഗിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഹെർമൻ ഹോളറിത്ത് ഡേറ്റ പ്രോസസിംഗിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഹെർമൻ ഹോളറിത്ത് ഹെർമൻ ഹോളറിത്ത് സ്ഥാപിച്ച കമ്പനിയാണ് ടാബുലേറ്റർ മെഷീൻ കമ്പനി ഹെർമൻ ഹോളറിത്ത് സ്ഥാപിച്ച കമ്പനിയാണ് ടാബുലേറ്റർ മെഷീൻ കമ്പനി ടാബുലേറ്റർ മെഷീൻ കമ്പനി ഇപ്പോൾ അറിയ അറിയപ്പെടുന്നത് ഐ ബി എം എന്ന പേരിലാണ് ടാബുലേറ്റർ മെഷീൻ കമ്പനി ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഐ ബി എം എന്ന പേരിലാണ് ഐ ബി എമ്മിന്റെ ഫുൾ ഫോം ആണ് ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് മെഷീൻ ഐ ബി എമ്മിന്റെ ഫുൾ ഫോം ആണ് ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് മെഷീൻ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നാൽ എന്ത് യൂസറിൽ നിന്നും ആവശ്യമായ ഡേറ്റ സ്വീകരിച്ച് അവയെ പ്രോസസിംഗിന് വിധേയമാക്കി അർത്ഥമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണമാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസറിൽ നിന്നും ആവശ്യമായ ഡേറ്റ സ്വീകരിച്ച് അവയെ പ്രോസസിംഗിന് വിധേയമാക്കി അർത്ഥമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണമാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന പദം ഉടലെടുത്തത് ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന പദം ഉടലെടുത്തത് ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് 
കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച പുസ്തകമായിരുന്നു ദ യങ് മാൻസ് ഗ്ലേനിങ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച പുസ്തകമായിരുന്നു ദ യങ് മാൻസ് ഗ്ലീനിങ് ദ യങ് മാൻസ് ഗ്ലീനിങ് എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് റിച്ചാർഡ് ബ്രൈറ്റ് വൈറ്റ് എന്ന വ്യക്തിയാണ് ദ യങ് മാൻസ് ഗ്ലീനിങ് എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് റിച്ചാർഡ് ബ്രൈറ്റ് വൈറ്റ് എന്ന വ്യക്തിയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഖ്യാ സമ്പ്രദായമാണ് ബൈനറി സംഖ്യാ സമ്പ്രദായം കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഖ്യാ സമ്പ്രദായമാണ് ബൈനറി സംഖ്യാ സമ്പ്രദായം കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകളാണ് സ്പീഡ് ആക്കുറസി ഡെലിജൻസ് സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി വെർസെറ്റൈലിറ്റി റിലയബിലിറ്റി എന്നിവ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകളാണ് സ്പീഡ് ആക്യുറസി ഡെലിജൻസ് സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി വെർസെറ്റൈലിറ്റി റിലയബിലിറ്റി എന്നിവ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകളാണ് സ്പീഡ് ആക്യുറസി ഡെലിജൻസ് സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി വെർസെറ്റൈലിറ്റി റിലയബിലിറ്റി എന്നിവ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് നൽകുന്ന വിവരങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളുമാണ് ഡേറ്റ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് നൽകുന്ന വിവരങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളുമാണ് ഡേറ്റ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് നൽകുന്ന ഡേറ്റ വിവരങ്ങളായി ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് നൽകുന്ന ഡേറ്റ വിവരങ്ങളായി ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇൻഫർമേഷൻ വേൾഡ് ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സൊസൈറ്റി ഡേ മെയ് പതിനേഴാണ് വേൾഡ് ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സൊസൈറ്റി ഡേ മെയ് പതിനേഴാണ് കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ അവയുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂന്നായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്ന് അനലോഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ രണ്ട് ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ മൂന്ന് ഹൈബ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ അവയുടെ ഉപയോഗത്തിന്റെയും സ്വഭാവത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂന്നായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്ന് അനലോഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നും രണ്ട് ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നും മൂന്ന് ഹൈബ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നും അനലോഗ് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ അളവുകളെ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകളാണ് അനലോഗ് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഇവയ്ക്ക് കൃത്യത വളരെ കുറവായിരിക്കും അളവുകളെ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകളാണ് അനലോഗ് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഇവയ്ക്ക് കൃത്യത വളരെ കുറവായിരിക്കും വോൾട്ടേജ് വേഗത മർദ്ദം താപനില എന്നിവയുടെ അളവുകൾ അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അനലോഗ് കമ്പ്യൂട്ടറുകളാണ് വോൾട്ടേജ് വേഗത മർദ്ദം താപനില എന്നിവയുടെ അളവുകൾ അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അനലോഗ് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകളാണ് ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകളാണ് ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ അവയുടെ സ്വഭാവമനുസരിച്ച് അഞ്ചായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ അവയുടെ സ്വഭാവമനുസരിച്ച് അഞ്ചായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്ന് മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടർ രണ്ട് മിനി കമ്പ്യൂട്ടർ മൂന്ന് മെയിൻ ഫ്രെയിം കമ്പ്യൂട്ടർ നാല് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ അഞ്ച് പോർട്ടബിൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ അഞ്ചായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്ന് മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ രണ്ട് മിനി കമ്പ്യൂട്ടർ മൂന്ന് മെയിൻ ഫ്രെയിം കമ്പ്യൂട്ടർ നാല് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ അഞ്ച് പോർട്ടബിൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സൂപ്പ് ആദ്യത്തെ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് സി ഡി സി ഡബിൾ സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ ആദ്യത്തെ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് സി ഡി സി ഡബിൾ സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ ആദ്യത്തെ പോർട്ടബിൾ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് ഓസ്ബോൺ വൺ ആദ്യത്തെ പോർട്ടബിൾ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് ഓസ്ബോൺ വൺ ഹൈബ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ അനലോഗ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെയും ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെയും സവിശേഷതകൾ ചേർത്ത് രൂപം നൽകിയ കമ്പ്യൂട്ടറുകളാണ് ഹൈബ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ അനലോഗ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെയും ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെയും സവിശേഷതകൾ ചേർത്ത് രൂപം നൽകിയ കമ്പ്യൂട്ടറുകളാണ് ഹൈബ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഹൈബ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടറുകളാണ് ഇ സി ജി ഉപയോ എടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ഹൈബ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് ഉപ ഉദാഹരണമാണ് നമുക്കറിയാം കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ബൈനറി സംഖ്യാ സമ്പ്രദായം ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് പലതരത്തിലുള്ള സംഖ്യാ സമ്പ്രദായങ്ങളുണ്ട് അതിൽ അവയാണ് 
ഒന്ന് ഡെസിമൽ സംഖ്യാ സമ്പ്രദായം രണ്ട് ബൈനറി സംഖ്യാ സമ്പ്രദായം മൂന്ന് മൂന്ന് ഒക്കൽ സംഖ്യാ സമ്പ്രദായം നാല് ഹെക്സാ ഡെസിമൽ സംഖ്യാ സമ്പ്രദായം പലതരത്തിലുള്ള സംഖ്യാ സമ്പ്രദായങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഡെസിമൽ സംഖ്യാ സമ്പ്രദായം രണ്ട് ബൈനറി സംഖ്യാ സമ്പ്രദായം മൂന്ന് ഒക്കൽ സംഖ്യാ സമ്പ്രദായം നാല് ഹെക്സാ ഡെസിമൽ സംഖ്യാ സമ്പ്രദായം ഡെസിമൽ സംഖ്യാ സമ്പ്രദായത്തിൽ ആകെ അക്കങ്ങൾ പൂജ്യം മുതൽ ഒമ്പത് വരെയാണ് അക്കങ്ങളുള്ളത് ടോട്ടൽ പത്ത് അക്കങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ബേസ് പത്താണ് ബൈനറി സംഖ്യാ സമ്പ്രദായ സമ്പ്രദായത്തിൽ പൂജ്യം ഒന്ന് എന്നീ അക്കങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ബേസ് രണ്ടാണ് ഒക്കൽ സംഖ്യാ സമ്പ്രദായത്തിൽ അക്കങ്ങൾ പൂജ്യം മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള അക്കങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ബേസ് എട്ടാണ് പൂജ്യം മുതൽ ഏഴ് വരെ എട്ടക്കങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബേസ് എട്ട് ഹെക്സാ ഡെസിമൽ സംഖ്യാ സമ്പ്രദായത്തിൽ അക്കങ്ങൾ പൂജ്യം മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള അക്കങ്ങളും എ മുതൽ എഫ് വരെയുള്ള ആൽഫബറ്റിക്കുകളുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പൂജ്യം മുതൽ ഒമ്പത് വരെ പത്തക്കങ്ങളും എ മുതൽ എഫ് വരെ ആറക്കങ്ങളും ടോട്ടൽ പതിനാറാണ് ബേസായി വരുന്നത് ഒരു ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഖ്യാ സമ്പ്രദായമാണ് ബൈനറി സംഖ്യാ സമ്പ്രദായം കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഖ്യാ സമ്പ്രദായമാണ് ബൈനറി സംഖ്യാ സമ്പ്രദായം കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറിയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റ് ആണ് ബിറ്റ് ബിറ്റ് എന്നാൽ ബൈനറി ഡിജിറ്റ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറിയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റ് ആണ് ബിറ്റ് ബിറ്റ് എന്നാൽ ബൈനറി ഡിജിറ്റ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഉത്തരം ബിറ്റ് എന്നാണ് ആൻസർ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാലും ബിറ്റ് എന്നാണ് ആൻസർ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ശേഷി സൂചിപ്പിക്കുന്ന അളവ് കൂടിയാണ് ബിറ്റ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ശേഷി സൂചിപ്പിക്കുന്ന അളവ് കൂടിയാണ് ബിറ്റ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ശേഷി സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റ് ആണ് ബിറ്റ് ബിറ്റിൻ്റെ പൂർണ്ണരൂപം ബൈനറി ഡിജിറ്റ് എന്നാണ് ഒരു ബിറ്റ് എന്നാൽ ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പൂജ്യം ഇവയെ ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ഓണ് ഒന്നാണെങ്കിൽ ഓണ് പൂജ്യം ആണെങ്കിൽ ഓഫ് ഒരു ബിറ്റ് എന്നാൽ ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പൂജ്യം എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഒന്നാണെങ്കിൽ ഓണെന്നും പൂജ്യം ആണെങ്കിൽ ഓഫ് എന്നുമാണ് അർത്ഥമാകുന്നത് ബിറ്റിൻ്റെ വില ഒന്നാണെങ്കിൽ അത് ശരി അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഒരു ബിറ്റിൻ്റെ വില ഒന്നാണെങ്കിൽ അത് ശരി അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഓൺ എന്നാണ് ഒന്നിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള അർത്ഥം കറണ്ട് ഓൺ ബിറ്റിൻ്റെ വില പൂജ്യമാണെങ്കിൽ അത് തെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ല എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ബിറ്റിൻ്റെ വില പൂജ്യമാണെങ്കിൽ അത് തെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ല എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതായത് കറണ്ട് ഓഫ് ഒരു ഡെസിമൽ സിസ്റ്റത്തിലെ ഓരോ അക്കങ്ങളെയും ബൈനറി നമ്പറാക്കി മാറ്റാനുള്ള കോഡിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ബൈനറി കോഡ് ഡെസിമൽ ഒരു ഡെസിമൽ സിസ്റ്റത്തിലെ ഓരോ അക്കങ്ങളെയും ബൈനറി നമ്പറാക്കി മാറ്റാനുള്ള കോഡിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ബൈനറി കോഡ് ഡെസിമൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ മെമ്മറി യൂണിറ്റുകളാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ മെമ്മറി സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അളവാണ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് ആണ് ബിറ്റ് എന്നത് നാല് ബിറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു നിബിൾ ആണ് നാല് ബിറ്റ് ചേർന്നതാണ് ഒരു നിബിൾ എട്ട് ബിറ്റ് ചേർന്നതാണ് ഒരു ബൈറ്റ് അതായത് ഒരു ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് ബിറ്റ് ആണ് ഹാഫ് ബൈറ്റ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഒരു നിബിൾ ആണ് അതായത് എട്ടിൻ്റെ പകുതി നാല് അപ്പം നാല് ബിറ്റ് അപ്പം ഹാഫ് ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് ബിറ്റ് ഒരു ബൈറ്റ് അപ്പം ഹാഫ് ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ബിറ്റ് നാല് ബിറ്റ് ഒരു നിബിൾ ആണ് ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ബൈറ്റ് ആണ് ഒരു കിലോ ബൈറ്റ് വൺ കെ ബി ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ബൈറ്റ് ആണ് ഒരു കിലോ ബൈറ്റ് വൺ കെ ബി ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് കിലോ ബൈറ്റ് ആണ് ഒരു മെഗാ ബൈറ്റ് വൺ എം ബി ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് കിലോ ബൈറ്റ് ആണ് ഒരു മെഗാ ബൈറ്റ് വൺ എം ബി ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് മെഗാ ബൈറ്റ് ആണ് ഒരു ജീ ജിഗാ ബൈറ്റ് ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് മെഗാ ബൈറ്റ് ആണ് ഒരു ജിഗാ ബൈറ്റ് വൺ ജി ബി 
ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ജിഗാബൈറ്റ് ആണ് ഒരു ടെറാബൈറ്റ് ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ജിഗാബൈറ്റ് ആണ് ഒരു ടെറാബൈറ്റ് വൺ ടി ബി ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ടെറാബൈറ്റ് ആണ് ഒരു പെറ്റാബൈറ്റ് വൺ പി ബി ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ടെറാബൈറ്റ് ആണ് ഒരു പെറ്റാബൈറ്റ് വൺ പി ബി ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് പെറ്റാബൈറ്റ് ആണ് ഒരു എക്സാബൈറ്റ് ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് പെറ്റാബൈറ്റ് ആണ് ഒരു എക്സാബൈറ്റ് വൺ ഇ ബി ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് എക്സാബൈറ്റ് ആണ് ഒരു സെറ്റാബൈറ്റ് വൺ ഇസഡ് ബി ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് എക്സാബൈറ്റ് ആണ് ഒരു സെറ്റാബൈറ്റ് വൺ ഇസഡ് ബി ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് സെറ്റാബൈറ്റ് ആണ് ഒരു യോട്ടാബൈറ്റ് വൺ വൈ ബി ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് സെറ്റാബൈറ്റ് ആണ് ഒരു യോട്ടാബൈറ്റ് വൺ വൈ ബി കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് പ്രധാനമായും മൂന്ന് പ്രവർത്തന യൂണിറ്റുകളാണ് ഉള്ളത് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് പ്രധാനമായും മൂന്ന് പ്രവർത്തന യൂണിറ്റുകളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് രണ്ട് സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് മൂന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിലെ പ്രധാന മൂന്ന് പ്രവർത്തന യൂണിറ്റുകളാണ് ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് മൂന്നാമത്തേത് ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നടക്കുന്ന അടിസ്ഥാന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇൻപുട്ട് പ്രോസസിംഗ് നിയന്ത്രണം ഔട്ട്പുട്ട് വിവര സംഭരണം എന്നിവ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നടക്കുന്ന അടിസ്ഥാന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇൻപുട്ട് പ്രോസസിംഗ് നിയന്ത്രണം ഔട്ട്പുട്ട് വിവര സംഭരണം എന്നിവ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഇൻപുട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഇൻപുട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്രധാന ഇൻപുട്ട് ഉപകരണങ്ങളാണ് കീബോർഡ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പ്രാഥമിക ഇൻപുട്ട് ഉപകരണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കീബോർഡാണ് കീബോർഡിലെ ഫംഗ്ഷണൽ കീകളുടെ എണ്ണം പന്ത്രണ്ടാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലെ പ്രാഥമിക ഇൻപുട്ട് ഉപകരണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കീബോർഡാണ് കീബോർഡിലെ ഫംഗ്ഷണൽ കീകളുടെ എണ്ണം പന്ത്രണ്ടാണ് അതായത് എഫ് വൺ തൊട്ട് എഫ് ട്വൽവ് വരെയുള്ളതാണ് ഫംഗ്ഷണൽ കീകൾ കീബോർഡ് കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തിയാണ് ക്രിസ്റ്റഫർ ഷോൾസ് കീബോർഡ് കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തിയാണ് ക്രിസ്റ്റഫർ ഷോൾസ് കീബോർഡിലെ ഏറ്റവും വലിയ കീയാണ് സ്പേസ് ബാർ ഒരു കീബോർഡിലെ ഏറ്റവും വലിയ കീയാണ് സ്പേസ് ബാർ വിൻഡോസ് കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലെ കീകളുടെ എണ്ണം ആണ് എൺപത്തിനാലിനും നൂറ്റിനാലിനും ഇടയ്ക്ക് ഒരു വിൻഡോസ് കമ്പ്യൂട്ടറിലെ കീബോർഡിലെ കീകളുടെ എണ്ണമാണ് എൺപത്തിനാലിനും നൂറ്റിനാലിനും ഇടയ്ക്ക് ആപ്പിളിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലെ കീബോർഡുകളുടെ കീബോർഡിലെ കീകളുടെ എണ്ണം എഴുപത്തിയെട്ടിനും നൂറ്റി ഒൻപതിനും ഇടയിലാണ് ഒരു ആപ്പിൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ കീബോർഡിലെ കീകളുടെ എണ്ണം എഴുപത്തിയെട്ടിനും നൂറ്റി ഒൻപതിനും ഇടയിലാണ് ഇൻപുട്ടായി നൽകുന്ന വിവരങ്ങളെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാകുന്ന ബൈനറി വിവരങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ കൂടിയാണ് ഇൻപുട്ട് ഉപകരണങ്ങൾ ഇൻപുട്ടായി നൽകുന്ന വിവരങ്ങളെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാകുന്ന ബൈനറി വിവരങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ കൂടിയാണ് ഇൻപുട്ട് ഉപകരണങ്ങൾ ഒരു കീബോർഡിലെ ഇടത്തെ അറ്റത്ത് ഏറ്റവും മുകളിലായി കാണപ്പെടുന്ന കീയാണ് എസ്കേപ്പ് കീ ഒരു കീബോർഡിലെ ഇടത്തെ അറ്റത്ത് ഏറ്റവും മുകളിലായി കാണപ്പെടുന്ന കീയാണ് എസ്കേപ്പ് കീ ഒരു കീ സ്ട്രോക്കിനെ അതിന് സമാനമായ ബിറ്റിലേക്ക് മാറ്റുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് അസ്കി അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇന്റർചേഞ്ച് ഒരു കീ സ്ട്രോക്കിന് അതിന് സമാനമായ ബിറ്റിലേക്ക് മാറ്റുവാൻ സഹായിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് അസ്കി അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇന്റർചേഞ്ച് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റിംഗ് ഉപകരണമാണ് മൗസ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റിംഗ് ഉപകരണമാണ് മൗസ് മൗസ് ഒരു ഇൻപുട്ട് ഉപകരണം കൂടിയാണ് മോണിറ്ററിൽ കാണുന്ന വിവിധ ഐക്കണുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനും അവയെ ചലിപ്പിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് മൗസ് മോണിറ്ററിൽ കാണുന്ന വിവിധ ഐക്കണുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനും അവയെ ചലിപ്പിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഇൻപുട്ട് ഉപകരണമാണ് മൗസ് എന്താണ് ഐക്കണുകൾ എന്ന് നോക്കാം പ്രോഗ്രാം ഫയലുകളെയോ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ മറ്റു ഫങ്ഷനുകളെയോ സൂചിപ്പിക്കുന്ന മോണിറ്ററിലെ ചിഹ്നങ്ങളും ചിത്രങ്ങളുമാണ് ഐക്കണുകൾ ഐക്കണുകൾ എന്നാൽ പ്രോഗ്രാം ഫയലുകളെയോ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ മറ്റു ഫങ്ഷനുകളെയോ സൂചിപ്പിക്കുന്ന മോണിറ്ററിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചിഹ്നങ്ങളും ചിത്രങ്ങളുമാണ് ഐക്കൺ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് 
മൗസ് കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഡഗ്ലസ് എങ്കൽബർട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിൽ മൗസ് കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തിയാണ് മൗസ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത കമ്പനിയാണ് സിറോക്സ് പാർക്ക് മൗസ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത കമ്പനിയാണ് സിറോക്സ് പാർക്ക് മൗസ് കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഡഗ്ലസ് എങ്കൽബർട്ട് മൗസ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത കമ്പനിയാണ് സിറോക്സ് പാർക്ക് മൗസ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത കമ്പനിയാണ് സിറോക്സ് പാർക്ക് ഒരു മോണിറ്ററിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഐക്കണുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യാനായി മൗസിന്റെ ഇടത് ബട്ടൺ ആണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മോണിറ്ററിൽ കാണുന്ന ഐക്കണുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനായി മൗസിലെ ഇടത് ബട്ടൺ ആണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മോണിറ്ററിൽ ഷോർട്ട് കട്ട് കമാൻഡുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനായി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് മൗസിലെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ബട്ടൺ ആണ് ഒരു മോണിറ്ററിൽ ഷോർട്ട് കട്ട് കമാൻഡുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനായി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് മൗസിലെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ആണ് മൗസിന്റെ വേഗത അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് മിക്കി ഒരു മൗസിന്റെ വേഗത അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് മിക്കി ലൈറ്റ് പെൻ ജോയിസ്റ്റിക് സ്കാനർ ബാർകോഡ് റീഡർ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ ടച്ച് സ്ക്രീൻ മൈക്രോഫോൺ ട്രാക്ക് പോൾ എന്നിവ ഇൻപുട്ട് ഉപകരണങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ലൈറ്റ് പെൻ ജോയിസ്റ്റിക് സ്കാനർ ബാർകോഡ് റീഡർ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ ടച്ച് സ്ക്രീൻ മൈക്രോഫോൺ ട്രാക്ക് ബോൾ എന്നിവ ഇൻപുട്ട് ഉപകരണങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഒ എം ആർ ഒപ്റ്റിക്കൽ മാർക്ക് റീഡർ മത്സര പരീക്ഷകളിലെ മൂല്യനിർണയം നടത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് ഒ എം ആർ മത്സര പരീക്ഷകളിലെ മൂല്യനിർണയം നടത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻപുട്ട് സംവിധാനമാണ് ഒ എം ആർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ക്യാരക്ടർ റീഡർ അഥവാ ഒ സി ആർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ക്യാരക്ടർ റീഡർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഒ സി ആർ ആണ് അതൊരു ഇൻപുട്ട് ഉപകരണമാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഇൻക് ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നേഷൻ എം ഐ സി ആർ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻക് ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നേഷൻ അതും ഒരു ഇൻപുട്ട് ഉപകരണമാണ് ഇൻപുട്ടിലൂടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് പ്രോസസിംഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇൻപുട്ടിലൂടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ പ്രക്രിയ അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രോസസിംഗ് എന്ന പേരിലാണ് ഒരു പ്രോസസിംഗിന് ശേഷം കമ്പ്യൂട്ടർ നൽകുന്ന വിവരങ്ങളാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു പ്രോസസിംഗിന് ശേഷം കമ്പ്യൂട്ടർ നൽകുന്ന വിവരങ്ങളാണ് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രധാന ഔട്ട്പുട്ട് ഉപകരണങ്ങളാണ് വീഡിയോ അഥവാ മോണിറ്റർ പ്രിന്റർ പ്ലോട്ടർ സ്പീക്കർ വീഡിയോ കാർഡ് സൗണ്ട് കാർഡ് ഹെഡ്ഫോൺ പ്രൊജക്ടർ എന്നിവ പ്രധാനപ്പെട്ട ഔട്ട്പുട്ട് ഉപകരണങ്ങളാണ് വീഡിയോ അഥവാ മോണിറ്റർ പ്രിന്റർ പ്ലോട്ടർ സ്പീക്കർ വീഡിയോ കാർഡ് സൗണ്ട് കാർഡ് ഹെഡ്ഫോൺ പ്രൊജക്ടർ എന്നിവ വീഡിയോ അഥവാ മോണിറ്റർ വിഷ്വൽ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ് എന്നാണ് വീഡിയോ എന്റെ ഫുൾ ഫോം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പ്രാഥമിക ഔട്ട്പുട്ട് ഉപകരണമാണ് വീഡിയോ അഥവാ മോണിറ്റർ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പ്രാഥമിക ഔട്ട്പുട്ട് ഉപകരണമാണ് വീഡിയോ അഥവാ മോണിറ്റർ വീഡിയോ എന്നാൽ വിഷ്വൽ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് മോണിറ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മോണോക്രോം മോണിറ്ററുകളാണ് മോണോക്രോം മോണിറ്ററുകളാണ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് മോണിറ്ററുകൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു മോണിറ്ററിലെ റെസൊല്യൂഷൻ ആ മോണിറ്ററിലെ പിക്സലുകളുടെ എണ്ണത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു മോണിറ്ററിലെ റെസൊല്യൂഷൻ ആ മോണിറ്ററിലെ പിക്സലുകളുടെ എണ്ണത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു പലതരം ടെക്നോളജിയിലാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ മോണിറ്ററുകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് അവയിൽ ചിലതാണ് താഴെ പറയുന്നത് എൽ സി ഡി മോണിറ്റർ ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ എന്നാണ് എൽ സി ഡിയുടെ ഫുൾ ഫോം ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് മോണിറ്റർ എൽ ഇ ഡി സി ആർ ടി മോണിറ്റർ കാതോട് റൈ ട്യൂബ് മോണിറ്റർ എന്നാണ് സി ആർ ടി അറിയപ്പെടുന്നത് ടി എഫ് ടി മോണിറ്റർ തിൻ ഫിലിം ട്രാൻസിസ്റ്റർ മോണിറ്റർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പ്ലാസ്മ മോണിറ്റർ ആണ് ത്രീ ഡി മോണിറ്റർ ആണ് പ്ലാസ്മ മോണിറ്റർ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വഴി ടി വി കാണാൻ സഹായിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ടി വി ട്യൂണർ കാർഡ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വഴി ടി വി പ്രോഗ്രാമുകൾ കാണാൻ സഹായിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ടി വി ട്യൂണർ കാർഡ് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഉപകരണമാണ് പ്രിന്റർ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ വിവരങ്ങൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഉപകരണമാണ് പ്രിന്റർ 
ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലെ വിവരങ്ങൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഉപകരണമാണ് പ്രിന്റർ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തന രീതി അനുസരിച്ച് പ്രിന്ററുകളെ രണ്ടായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇമ്പാക്ട് പ്രിന്റർ എന്നും നോൺ ഇമ്പാക്ട് പ്രിന്റർ എന്നുമാണ് അത് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തന രീതി അനുസരിച്ച് പ്രിന്ററുകളെ രണ്ടായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇമ്പാക്ട് പ്രിന്റർ എന്നും നോൺ ഇമ്പാക്ട് പ്രിന്റർ എന്നും തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇമ്പാക്ട് പ്രിന്ററുകളാണ് ലൈൻ പ്രിന്റർ ഡ്രം പ്രിന്റർ ചെയിൻ പ്രിന്റർ ക്യാരക്ടർ പ്രിന്റർ ഡോട്മെട്രിക്സ് പ്രിന്റർ ഡേസി വീൽ പ്രിന്റർ എന്നിവ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇമ്പാക്ട് പ്രിന്ററുകളാണ് ലൈൻ പ്രിന്റർ ഡ്രം പ്രിന്റർ ചെയിൻ പ്രിന്റർ ക്യാരക്ടർ പ്രിന്റർ ഡോട്മെട്രിക്സ് പ്രിന്റർ ഡേസി വീൽ പ്രിന്റർ എന്നിവ പ്രധാന നോൺ ഇമ്പാക്ട് പ്രിന്ററുകളാണ് ഇങ്ക് ജെറ്റ് പ്രിന്ററും ലേസർ പ്രിന്ററും പ്രധാന നോൺ ഇമ്പാക്ട് പ്രിന്ററുകളാണ് ഇങ്ക് ജെറ്റ് പ്രിന്ററും ലേസർ പ്രിന്ററും ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ പ്രിന്ററുകളാണ് ലേസർ പ്രിന്ററുകൾ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ പ്രിന്ററുകളാണ് ലേസർ പ്രിന്ററുകൾ ഒരു പ്രിന്ററിന്റെ റെസൊല്യൂഷൻ അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് ഡി പി ഐ ഡോട്ട്സ് പെർ ഇഞ്ച് ഒരു പ്രിന്ററിന്റെ റെസൊല്യൂഷൻ അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് ഡി പി ഐ ഡോട്ട്സ് പെർ ഇഞ്ച് പ്രിന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഡോക്യുമെന്റുകളാണ് ഹാർഡ് കോപ്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്രിന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഡോക്യുമെന്റുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഹാർഡ് കോപ്പി എന്ന പേരിലാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യാത്ത ഡോക്യുമെന്റുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് സോഫ്റ്റ് കോപ്പി എന്നും പ്രിന്റ് ചെയ്യാത്ത ഡോക്യുമെന്റുകളാണ് സോഫ്റ്റ് കോപ്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്രിന്ററുകളുടെ വേഗത അളക്കുന്ന യൂണിറ്റുകളാണ് ക്യാരക്ടർ പെർ സെക്കൻഡ് ലൈൻസ് പെർ മിനിറ്റ് പേജസ് പെർ മിനിറ്റ് എന്നിവ പ്രിന്ററുകളുടെ വേഗത അളക്കുന്ന യൂണിറ്റുകളാണ് ക്യാരക്ടർ പെർ സെക്കൻഡ് ലൈൻസ് പെർ മിനിറ്റ് പേജസ് പെർ മിനിറ്റ് എന്നിവ പ്രിന്ററുകൾ മുൻപ് പഞ്ച് കാർഡ് എന്നും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു പ്രിന്ററുകൾ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ പഞ്ച് കാർഡ് എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പ്രിന്റർ സ്കാനർ മൗസ് കീബോർഡ് മോണിറ്റർ തുടങ്ങിയ ബാഹ്യോപകരണങ്ങളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഉപകരണമാണ് മദർ ബോർഡ് പ്രിന്റർ സ്കാനർ മൗസ് കീബോർഡ് മോണിറ്റർ തുടങ്ങിയ ബാഹ്യോപകരണങ്ങളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപകരണമാണ് മദർ ബോർഡ് കമ്പ്യൂട്ടറിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സർക്യൂട്ടുകൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ബോർഡ് കൂടിയാണ് മദർ ബോർഡ് മദർ ബോർഡിന് പ്രിന്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് അഥവാ പി സി ബി എന്നും സിസ്റ്റം ബോർഡ് എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലെ പ്രധാന സർക്യൂട്ടുകൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ബോർഡ് കൂടിയാണ് മദർ ബോർഡ് മദർ ബോർഡ് പ്രിന്റർ സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് അഥവാ പി സി ബി എന്നും സിസ്റ്റം ബോർഡ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ബാഹ്യോപകരണങ്ങളെയെല്ലാം മദർ ബോർഡുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് പോർട്ടുകൾ എന്ന പേരിലാണ് ബാഹ്യോപകരണങ്ങളെയെല്ലാം മദർ ബോർഡുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗം അറിയപ്പെടുന്നത് പോർട്ടുകൾ എന്ന പേരിലാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പരമ പ്രധാന ഭാഗമായി കണക്കാക്കുന്നത് സി പി യു ആണ് സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലെ പരമ പ്രധാന ഭാഗമായി കണക്കാക്കുന്നത് സി പി യു ആണ് സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പ്രോസസിംഗ് നടക്കുന്ന ഭാഗമാണ് സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പ്രോസസിംഗ് നടക്കുന്ന ഭാഗം ആണ് സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് സി പി യു അഥവാ സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ തലച്ചോർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് സി പി യു അഥവാ സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ തലച്ചോർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രോസസറിന്റെ സ്പീഡ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ വേഗതയായി കണക്കാക്കാർ കണക്കാക്കുന്നത് ഒരു പ്രോസസറിന്റെ സ്പീഡ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ വേഗതയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ വേഗതയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് മില്യൺ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ വേഗതയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് മില്യൺ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ വേഗത യൂണിറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്രോസസറിന്റെ സ്പീഡ് ആണ് ഇതിനെ മെഗാ ഹെഡ്സ് എന്ന പേരിലും ജിഗാ ഹെഡ്സ് എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു ഇത് മെഗാ ഹെഡ്സ് എന്ന യൂണിറ്റിലും ജിഗാ ഹെഡ്സ് എന്ന യൂണിറ്റിലും അറിയപ്പെടുന്നു സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് അഥവാ സി പി യുവിന്റെ മൂന്ന് പ്രധാന ഭാഗങ്ങളാണ് എ എൽ യു 
arithmetic logic unit, CU control unit, MU memory unit എന്നിവ ഒരു central processing unit ഇന്റെ മൂന്ന് പ്രധാന ഭാഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് arithmetic and logic unit ALU രണ്ട് control unit CU മൂന്ന് memory unit MU arithmetic and logic unit ALU ഗണിത ക്രിയകൾ വിവര ക്രോഡീകരണം വിശകലനം എന്നീ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ സി പി യുവിലെ ഭാഗമാണ് എ എൽ യു ഗണിത ക്രിയകൾ വിവര ക്രോഡീകരണം വിശകലനം എന്നീ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ സി പി യുവിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് എ എൽ യു അരിത്തമെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് യൂണിറ്റ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് സി യു കമ്പ്യൂട്ടറിലെ എല്ലാ യൂണിറ്റുകളുടെയും നിയന്ത്രണം നടക്കുന്ന സി പി യു വിയിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിലെ എല്ലാ യൂണിറ്റുകളുടെയും നിയന്ത്രണം നടക്കുന്ന സി പി യു ഒരു ഭാഗമാണ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് മെമ്മറി യൂണിറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിലെത്തുന്ന വിവരങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്ന ഭാഗമാണ് മെമ്മറി യൂണിറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിലെത്തുന്ന വിവരങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്ന ഭാഗമാണ് മെമ്മറി യൂണിറ്റ് ഇത് സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റിന്റെ ഭാഗമാണ് മെമ്മറി യൂണിറ്റ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ മെമ്മറിയാണ് ക്യാഷ് മെമ്മറി ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ മെമ്മറിയാണ് ക്യാഷ് മെമ്മറി കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ വിവര സംഭരണ ശേഷി അറിയപ്പെടുന്നത് മെമ്മറി എന്ന പേരിലാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ വിവര സംഭരണ ശേഷി അറിയപ്പെടുന്നത് മെമ്മറി എന്ന പേരിലാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ രണ്ടു തരം മെമ്മറികളാണുള്ളത് പ്രാഥമിക അഥവാ പ്രൈമറി മെമ്മറി എന്നും ദ്വിതീയ അഥവാ സെക്കൻഡറി മെമ്മറി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ രണ്ടു തരം മെമ്മറികളാണുള്ളത് ഒന്ന് പ്രാഥമിക അഥവാ പ്രൈമറി മെമ്മറി എന്നും ദ്വിതീയ അഥവാ സെക്കൻഡറി മെമ്മറി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു മെയിൻ മെമ്മറി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് പ്രാഥമിക അഥവാ പ്രൈമറി മെമ്മറി മെയിൻ മെമ്മറി എന്നറിയപ്പെടുന്ന മെമ്മറിയാണ് പ്രാഥമിക അഥവാ പ്രൈമറി മെമ്മറി രണ്ടു തരം പ്രാഥമിക മെമ്മറികളാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ളത് റാമും റോമും രണ്ടു തരം പ്രാഥമിക മെമ്മറികളാണുള്ളത് റാമും റോമും റാം എന്നാൽ റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി എന്നും റോം എന്നാൽ റീഡ് ഉള്ളി മെമ്മറി എന്നും റാം എന്നാൽ റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി എന്നും റോം എന്നാൽ റീഡ് ഉള്ളി മെമ്മറി എന്നുമാണ് അർത്ഥം കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി എന്ന് പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്ന മെമ്മറിയാണ് റാം റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി എന്ന് പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്ന മെമ്മറിയാണ് റാം റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി കമ്പ്യൂട്ടറിലെ വിവരങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി ശേഖരിക്കുന്ന മെമ്മറി കൂടിയാണ് റാം കമ്പ്യൂട്ടറിലെ വിവരങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി ശേഖരിക്കുന്ന മെമ്മറിയാണ് റാം റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി ഒരു വോളട്ടൈൽ മെമ്മറിയാണ് റാം എന്നറിയപ്പെടുന്ന റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി ഒരു വോളട്ടൈൽ മെമ്മറിയാണ് റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് മെമ്മറി എന്നറിയപ്പെടുന്നതും റാം ആണ് റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് മെമ്മറി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റാം ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഫർമേഷൻ നഷ്ടമാവുന്ന മെമ്മറിയാണ് റാം കമ്പ്യൂട്ടർ ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഫർമേഷൻ നഷ്ടമാകുന്ന മെമ്മറിയാണ് റാം മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയാത്തതും സ്ഥിരമായതുമായ സ്ഥിരമായതുമായ മെമ്മറിയാണ് റോം റീഡ് ഉള്ളി മെമ്മറി മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയാത്തതും സ്ഥിരമായതുമായ മെമ്മറിയാണ് റോം റീഡ് ഉള്ളി മെമ്മറി റീഡ് ഉള്ളി മെമ്മറി ഒരു നോൺ വോളട്ടൈൽ മെമ്മറിയാണ് റീഡ് ഉള്ളി മെമ്മറി ആയ റോം ഒരു നോൺ വോളട്ടൈൽ മെമ്മറിയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഫർമേഷൻ നഷ്ടമാകാത്ത മെമ്മറി കൂടിയാണ് റോം കമ്പ്യൂട്ടർ ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഫർമേഷൻ നഷ്ടമാകാത്ത മെമ്മറി കൂടിയാണ് റോം പ്രധാന ദ്വിതീയ മെമ്മറികൾ അഥവാ സെക്കൻഡറി മെമ്മറി അല്ല അഥവാ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറി എന്നറിയപ്പെടുന്ന മെമ്മറികളാണ് സി ഡി ബി വി ഡി ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് പെൻഡ്രൈവ് എന്നിവ പ്രധാന ദ്വിതീയ മെമ്മറികൾ അഥവാ എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറി അഥവാ സെക്കൻഡറി മെമ്മറി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മെമ്മറികളാണ് സി ഡി ഡി വി ഡി ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് പെൻഡ്രൈവ് എന്നിവ വിവരങ്ങൾ സ്ഥിരമായി ശേഖരിച്ചു വെക്കുക എന്ന ധർമ്മമാണ് ഇവയ്ക്കുള്ളത് ഒരു സാധാരണ ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്കിന്റെ സംഭരണ ശേഷി 
ഒന്ന് പോയിന്റ് നാല് നാല് എം ബി ആണ് ഒരു സാധാരണ ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്കിന്റെ സംഭരണ ശേഷി ഒന്ന് പോയിന്റ് നാല് നാല് എം ബി ആണ് ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തിയാണ് അലൻ ഷൂഗാട്ട് ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തിയാണ് അലൻ ഷൂഗാട്ട് ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് ഇടുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ഭാഗം അറിയപ്പെടുന്നത് ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് ഡ്രൈവ് എന്ന പേരിലാണ് ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് ഇടുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ഭാഗം അറിയപ്പെടുന്നത് ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് ഡ്രൈവ് എന്ന പേരിലാണ് ഒരു സാധാരണ ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്കിന്റെ വലിപ്പം മൂന്നര ഇഞ്ചാണ് ഒരു സാധാരണ ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്കിന്റെ വലിപ്പം മൂന്നര ഇഞ്ചാണ് മൂന്നര ഇഞ്ചുള്ള ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്കുകളും ഡ്രൈവുകളും നിർമ്മിച്ചത് സോണി കമ്പനിയാണ് മൂന്നര ഇഞ്ചുള്ള ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്കുകളും ഡ്രൈവുകളും നിർമ്മിച്ചത് സോണി കമ്പനിയാണ് എട്ട് ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് നിർമ്മിച്ചത് ഐ ബി എം കമ്പനിയാണ് എട്ട് ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്കുകൾ നിർമ്മിച്ചത് ഐ ബി എം കമ്പനിയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്കുകളാണ് സി ഡി ഡി വി ഡി ബ്ലൂറേ ഡിസ്കുകൾ ഇവയും ഇവ സെക്കൻഡറി മെമ്മറികളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെടുന്നവയാണ് പ്രധാന ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്കുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സി ഡി ബ്ലൂറേ ഡിസ്ക് എന്നിവയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്കുകളാണ് സി ഡി ഡി വി ഡി ബ്ലൂറേ ഡിസ്ക് എന്നിവ സി ഡിയുടെ ഫുൾ ഫോം ആണ് കോമ്പാക്ട് ഡിസ്ക് സി ഡിയുടെ ഫുൾ ഫോം ആണ് കോമ്പാക്ട് ഡിസ്ക് സി ഡി കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തിയാണ് ജെയിംസ് ടി റസലം സി ഡി കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തിയാണ് ജെയിംസ് ടി റസലം ഒരു സി ഡിയുടെ സംഭരണ ശേഷി അറുനൂറ്റി അൻപത് എം ബി മുതൽ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് എം ബി വരെയാണ് ഒരു സാധാരണ സി ഡിയുടെ സംഭരണ ശേഷി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അറുനൂറ്റി അൻപത് എം ബി മുതൽ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് എം ബി വരെയാണ് ഒരു സി ഡിയുടെ വ്യാസം പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു സി ഡിയുടെ വ്യാസം പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഡി വി ഡി എന്നാൽ ഡിജിറ്റൽ വേർസെറ്റൈൽ ഡിസ്ക് ഡി വി ഡി എന്നാൽ ഡിജിറ്റൽ വേർസെറ്റൈൽ ഡിസ്ക് ഒരു ഡി വി യുടെ ഡി വി ഡിയുടെ സംഭരണ ശേഷി നാല് പോയിന്റ് ഏഴ് ജി ബി ആണ് ഒരു ഡി വി ഡിയുടെ സംഭരണ ശേഷി നാല് പോയിന്റ് ഏഴ് ജി ബി ആണ് ഉയർന്ന സംഭരണ ശേഷിയുള്ള ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്കുകളാണ് ബ്ലൂറേ ഡിസ്കുകൾ ഉയർന്ന സംഭരണ ശേഷിയുള്ള ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്കുകളാണ് ബ്ലൂറേ ഡിസ്കുകൾ സിംഗിൾ ലെയർ ബ്ലൂറേ ഡിസ്കിന്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സംഭരണ ശേഷിയാണ് ഏഴ് പോയിന്റ് എട്ട് ജി ബി ഒരു സിംഗിൾ ലെയർ ബ്ലൂറേ ഡിസ്കിന്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സംഭരണ ശേഷിയാണ് ഏഴ് പോയിന്റ് എട്ട് ജി ബി ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്കുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ലേസർ ടെക്നോളജി ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്കുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ലേസർ ടെക്നോളജി സ്ഥിരമായി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു വെക്കാനുള്ള ഒരു പോർട്ടബിൾ മെമ്മറി ഡിവൈസ് ആണ് പെൻഡ്രൈവ് സ്ഥിരമായി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു വെക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പോർട്ടബിൾ മെമ്മറി ഡിവൈസ് ആണ് പെൻഡ്രൈവ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വളരെയധികം വിവരങ്ങൾ സ്ഥിരമായി ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്നതിനുള്ള ദ്വിതീയ അഥവാ സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയാണ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഇത് കമ്പ്യൂട്ടറിനുള്ളിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വളരെയധികം വിവരങ്ങൾ സ്ഥിരമായി ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്നതിനുള്ള ദ്വിതീയ അഥവാ സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയാണ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഇത് കമ്പ്യൂട്ടറിനുള്ളിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്കിന്റെ വേഗതയുടെ യൂണിറ്റ് ആർ പി എം ആണ് റവല്യൂഷൻസ് പെർ മിനിറ്റ് ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്കിന്റെ വേഗതയുടെ യൂണിറ്റ് ആർ പി എം ആണ് റവല്യൂഷൻസ് പെർ മിനിറ്റ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സി പി യുവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ടെമ്പററി സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ ആണ് ബഫർ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സി പി യുവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ടെമ്പററി സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ ആണ് ബഫർ അരിത്തമെറ്റിക് ലോജിക് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ലോക്കൽ സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ ആണ് രജിസ്റ്റേഡ് അരിത്തമെറ്റിക് ലോജിക് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ലോക്കൽ സ്റ്റോറേജ് ഏരിയയാണ് രജിസ്റ്റർ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ പലതരത്തിലുള്ള ബസ്സുകളുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് അഡ്രസ് ബസ് ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷന്റെ അഡ്രസ് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അഡ്രസ് ബസ് ബസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷന്റെ അഡ്രസ് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അഡ്രസ് ബസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡേറ്റാബസ് കമ്പ്യൂട്ടറിലെ വിവരങ്ങൾ പരസ്പരം ക
വിവരങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ബസ് ആണ് ഡേറ്റാ ബസ് കമ്പ്യൂട്ടറിനുള്ളിലാണ് ഡേറ്റാ ബസ് കൺട്രോൾ ബസ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സിഗ്നലുകൾ അയക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ബസ് ആണ് കൺട്രോൾ ബസ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സിഗ്നലുകൾ അയക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ബസ് ആണ് സിസ്റ്റം ബസ് സി പി യുവിനെയും റാം യൂണിറ്റിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ബസ് ആണ് സിസ്റ്റം ബസ് സി പി യുവിനെയും റാം യൂണിറ്റിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ബസ് ആണ് സിസ്റ്റം ബസ് കമ്പ്യൂട്ടർ തലമുറകൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിനും അമ്പത്തി അഞ്ചിനും ഇടയിലാണ് ഒന്നാം തലമുറ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ ജനനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിനും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിനും ഇടയിലാണ് ഒന്നാം തലമുറ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ ജനനം ഒന്നാം തലമുറ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ലാംഗ്വേജ് ആണ് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ഒന്നാം തലമുറ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ലാംഗ്വേജ് ആണ് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ഒന്നാം തലമുറ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ വാക്വം ട്യൂബ് ആണ് ഒന്നാം തലമുറ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് വാക്വം ട്യൂബ് വാക്വം ട്യൂബ് കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തിയാണ് ജോൺ എ ഫ്ലെമിംഗ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിൽ ജോൺ എ ഫ്ലെമിംഗ് ആണ് വാക്വം ട്യൂബ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഒന്നാം ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ തലമുറയിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത കമ്പ്യൂട്ടറുകളാണ് ആണ് ഒന്ന് എനിയാക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ പ്രസ്കർ എക്കർട്ടും ജോൺ മക്ലീമാണ് എനിയാക്ക് എന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് രണ്ട് എഡ്സാക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിലേ സ്റ്റോറേജ് ഓട്ടോമാറ്റിക് കാൽക്കുലേറ്റർ എന്നതാണ് എഡ്സാക്കിന്റെ ഫുൾ ഫോം എം വിൽക്സ് എന്ന വ്യക്തിയാണ് എഡ്സാക്ക് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് എം വിൽക്സ് എന്ന വ്യക്തിയാണ് എഡ്സാക്ക് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് എഡ്സാക്കിന്റെ ഫുൾ ഫോം ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിലേ സ്റ്റോറേജ് ഓട്ടോമാറ്റിക് കാൽക്കുലേറ്റർ മൂന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിൽ യൂണിവാക് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ജോൺ മാക്ലി ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിൽ യൂണിവാക് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ജോൺ മാക്ലി ആണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യ കൊമേഴ്സ്യൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് യൂണിവാക് ലോകത്തിലെ ആദ്യ കൊമേഴ്സ്യൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് ജോ യൂണിവാക് എഡ്വാക്ക് ആണ് നാലാമതായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഒന്നാം തലമുറ കമ്പ്യൂട്ടർ എഡ്വാക്ക് ആണ് നാലാമതായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത യു ഒന്നാം തലമുറ കമ്പ്യൂട്ടർ ജോൺ പോൺ ന്യൂമാൻ ആണ് എഡ്വാക്ക് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത് ജോൺ പോൺ ന്യൂമാൻ ആണ് എഡ്വാക്ക് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് വരെയാണ് രണ്ടാം തലമുറ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ കാലഘട്ടം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് വരെയാണ് രണ്ടാം തലമുറ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ കാലഘട്ടം രണ്ടാം തലമുറ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ഭാഷയാണ് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് രണ്ടാം തലമുറ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ഭാഷയാണ് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് രണ്ടാം തലമുറ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ രണ്ടാം തലമുറ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ജോൺ ബർദീന് വാൾട്ടർ ബ്രട്ടേന് വില്യം ഷൊക്ലി എന്നിവരാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ജോൺ ബർദീന് വാൾട്ടർ ബ്രട്ടേൻ വില്യം ഷോക്ലി എന്നിവരാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ അത്ഭുത ശിശു എന്നറിയാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ അത്ഭുത ശിശു എന്ന പേരിലാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ അറിയപ്പെടുന്നത് രണ്ടാം തലമുറ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത കമ്പ്യൂട്ടറുകളാണ് ട്രാഡിയാക്ക് രണ്ടാം തലമുറ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത കമ്പ്യൂട്ടറാണ് ട്രാഡിയാക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിനും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിനും ഇടയിലാണ് മൂന്നാം തലമുറ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ കാലഘട്ടം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിനും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിനും ഇടയിലാണ് മൂന്നാം തലമുറ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ കാലഘട്ടം മൂന്നാം തലമുറ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ഐ സി ചിപ്പ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ചിപ്പ് മൂന്നാം തലമുറ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ഐ സി ചിപ്പ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ചിപ്പ് ഐ സി ചിപ്പ് കണ്ടുപി
ഐ സി ചിപ്പുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂലകങ്ങളാണ് സിലിക്കണും ജർമ്മേനിയവും ഐ സി ചിപ്പുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂലകങ്ങളാണ് സിലിക്കണും ജർമ്മേനിയവും ലോകത്ത് ഐ സി ചിപ്പുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിർമ്മിക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് ഇന്റൽ ലോകത്ത് ഐ സി ചിപ്പുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിർമ്മിക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് ഇന്റൽ ഇന്റലിന്റെ ആസ്ഥാനമാണ് സിലിക്കൺ വാലി ഇന്റലിന്റെ ആസ്ഥാനമാണ് സിലിക്കൺ വാലി ഹൈടെക് വ്യവസായത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അമേരിക്കയിലെ സിലിക്കൺ വാലിയാണ് ഹൈടെക് വ്യവസായത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അമേരിക്കയിലെ സിലിക്കൺ വാലിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ സിലിക്കൺ വാലി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബാംഗ്ലൂർ പട്ടണമാണ് ഇന്ത്യയുടെ സിലിക്കൺ വാലി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബാംഗ്ലൂർ പട്ടണമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിനും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിനും ഇടയിലാണ് നാലാം തലമുറ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ കാലഘട്ടം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിനും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിനും ഇടയിലാണ് നാലാം തലമുറ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ കാലഘട്ടം നാലാം തലമുറ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് വി എൽ എസ് ഐ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ നാലാം തലമുറ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് വി എൽ എസ് ഐ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ വി എൽ എസ് ഐ എന്നതിന്റെ ഫുൾ ഫോം ആണ് വെരി ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സിസ്റ്റം വി എൽ എസ് ഐ എന്നതിന്റെ ഫുൾ ഫോം ആണ് വെരി ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സിസ്റ്റം മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ കണ്ടുപിടിച്ചവരാണ് എഡ്വേർഡ് ടെഡ് ഹോഫും സ്റ്റാൻലി മേസർ ഫ്രെഡറിക് ഫാജിൻ എന്നിവർ മൈക്രോ പ്രോസസർ കണ്ടുപിടിച്ചവരാണ് എഡ്വേർഡ് ടെഡ് ഹോഫ് സ്റ്റാൻലി മേസർ ഫ്രെഡറിക് ഫാജിൻ എന്നിവർ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചിപ്പ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ആണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചിപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ആണ് ആയിരക്കണക്കിന് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ടുകൾ ഒരു സിലിക്കൺ ചിപ്പിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നതാണ് മൈക്രോ ചിപ്പ് ആയിരക്കണക്കിന് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ടുകൾ ഒരു സിലിക്കൺ ചിപ്പിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നതാണ് മൈക്രോ ചിപ്പ് ആദ്യത്തെ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ആണ് ഇന്റൽ ഫോർ സീറോ സീറോ ഫോർ ആദ്യത്തെ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ആണ് ഇന്റൽ ഫോർ സീറോ സീറോ ഫോർ നാലാം തലമുറ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഭാഷയാണ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് നാലാം തലമുറ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഭാഷയാണ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇന്റർനെറ്റ് ആരംഭിക്കുന്നത് നാലാം തലമുറ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇന്റർനെറ്റ് ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിനും എൺപത്തി ആറിനും ഇടയിൽ ലോകത്തിലെ ആദ്യ തൗസൻഡ് പ്രോസസ്സർ കിലോ കമ്പ്യൂട്ടർ ചിപ്പ് അറിയപ്പെടുന്നത് കിലോകോർ എന്ന പേരിലാണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ തൗസൻഡ് പ്രോസസ്സർ കമ്പ്യൂട്ടർ ചിപ്പ് അറിയപ്പെടുന്നത് കിലോകോർ എന്ന പേരിലാണ് കാലിഫോർണിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് കിലോകോർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് കാലിഫോർണിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യ തൗസൻഡ് പ്രോസസ്സർ ആയ കിലോകോർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിന് ശേഷമുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ തലമുറയാണ് അഞ്ചാം തലമുറ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിന് ശേഷമുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകളാണ് അഞ്ചാം തലമുറ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ അഞ്ചാം തലമുറ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് യു എൽ എസ് ഐ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ അഞ്ചാം തലമുറ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് യു എൽ എസ് ഐ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ യു എൽ എസ് ഐ എന്നതിന്റെ ഫുൾ ഫോം ആണ് അൾട്രാ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സിസ്റ്റം യു എൽ എസ് ഐ എന്നതിന്റെ ഫുൾ ഫോം ആണ് അൾട്രാ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സിസ്റ്റം അഞ്ചാം തലമുറ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ സവിശേഷതയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അഞ്ചാം തലമുറ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ സവിശേഷതയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അഞ്ചാം തലമുറ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ സവിശേഷതയായ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ജോൺ മെക്കാർത്തി ജോൺ മെക്കാർത്തിയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ പിതാവ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പ്യൂട്ടറാണ് എനിയാക്ക് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പ്യൂട്ടറാണ് എനിയാക്ക് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് ആൾ ടയർ ഡബിൾ എയ്റ്റ് ഡബിൾ സീറോ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് ആൾ ടയർ ഡബിൾ എയ്റ്റ് ഡബിൾ സീറോ
Personal computer like Kurchula Adia Pustaga Mane Computer Liberation and Dream Machine Computer Liberation and Dream Machine Dejicha Ted Nelson Personal computer like Kurchula Adia Pustaga Mane Computer Liberation and Dream Machine Computer Liberation and Dream Machine in the Pustagam Dejicha Ted Nelson Logatile Adite Portable Computer Osborne One Logatile Adite Portable Computer on a Osborne One Logatile E. Tone Cherry Computer on a Medical Michigan Micromotor Logatile E. Tone Cherry Computer on a Medical Michigan Micromotor School with the article Covendula in the Linde Personal Computer on a Classmate School with the article Covendula in the Linde Personal Computer on a Classmate in deal Nermicha, Logatile Eto, Vilagurana tablet computer on a Agash. In deal Nermicha, Logatile Eto, Vilagurana tablet computer on a Agash. Tablet computer Raya Agash Nermik in the company on a data wind. Agash tablet computer Nermik in the company on a data wind. Hardware, software. Can one, Sparshiki one, Sadik in the computer lab, Hagan Alcopara in the pair and a hardware, keyboard, mouse, monitor, CPU, Inivak, hardware, Alca, Uda Harnamane. Can one, Sparshiki one, Sadik in the computer lab, Hagan Alcopara in the pair and a hardware, keyboard, mouse, monitor, CPU, Inivak, hardware, Alca, Uda Harnamane. Hardware Gulude, Provartanathan, Indrikana, Computer Nalguna, Nardeshang Ladangia, Program of Lana, Software Gul. Hardware Gulude, Provartanathan, Indrikana, Computer Nalguna, Nardeshang Ladangia, Program of Lana, Software Gul. Software Gul, because he picked another, Ariep another, Programmer in the Pelane. Software, because he picked another, Ariep another, Programmer in the Pelane. Pradhana Mayam Dandatam software on the system software room application software gulum. Pradhana Mayam Dandatam software on the system software gulum application software gulum. Software regal tane paidum sodandra software gulum under software gulil paid software gulum sodandra software gulum nilevel under Paid software galk Uda Haranamana Microsoft Apple Tudang Sabanangal Nermikana Software Gul. Paid software galk Uda Haranangalana Microsoft Apple Tudang Sabanangal Nermikana Software Gul. Iva Kasha Kudata Nishita Kala Teki Ubiogi Kyavanadana. Adobe in the Photoshop or paid software on Kasha Kudata Nishita Kala Teki Ubiogi Kan Kalyuna Software Galana Paid Software Gul. Adobe in the Photoshop or paid software no the Harnangalana. Sodandra software girl Ubafokta Kalka Avishanu Saranam Ubiogi Kanum Matam Mirtuanum Vidaranam Chiyuanum Sadi Kenna Software Galana Sodandra Software Girl Ubafokta Kalka Avishanu Saranam Ubiogi Kanum Matam Mirtanum Vidaranam Chiyanum Sadi Kenna Software Galana Sodandra Software Girl Sodandra Software Prastana Tende Ubajnada Vana Richard Stallman Sodandra Software Prastana Tende Ubajnada Vana Richard Stallman Sodandra Software Prastanam Stabicha Varshamana Ayrathi Tolarathi and Bathi Angel Ayrathi Tolarathi and Bathi Angel Sodandra Software Prastana Tina Trudakam Gurucevictiana Richard Stallman Udu Sodandra operating system Tenuda Harna Mana Unix and Istana Mai Pravartikuna Linux Udu Sodandra operating system Tenuda Harna Mana Unix and Istana Mai Pravartikuna Linux Udu Paid operating system Tenuda Harna Mana Microsoft Microsoft in the Windows Udu Paid operating system Tenuda Harna Mana Microsoft in the Windows Linux Sil Ubiogi Chitikuna Chinna Edana Tax and the Pengunana Linux and the operating system Til Ubiogi Chitikuna Chinna Tax and the Pengunana Linux and the operating system Til Ubiogi Chitikuna Chinna Linux operating system Vigasi Pichet the Victiana Linus Torwards Linux and the operating system Vigasi Pichet the Victiana Linus Torwards
ലിനക്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഭാരത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സൊല്യൂഷൻ ബോസ് ലിനക്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഭാരത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സൊല്യൂഷൻ ബോസ് ബോസ് എന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സ്ഥാപനമാണ് സീഡാക്ക് ഭാരത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സൊല്യൂഷൻ എന്ന ബോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സ്ഥാപനമാണ് സീഡാക്ക് ബോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളുടെ എണ്ണം പതിനെട്ടാണ് ബോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളുടെ എണ്ണം പതിനെട്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഗവേഷണ രംഗത്തെ പ്രശസ്ത സ്ഥാപനങ്ങളാണ് സീഡാക്കും സീഡിറ്റും ഇന്ത്യയിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഗവേഷണ രംഗത്തെ പ്രശസ്ത സ്ഥാപനങ്ങളാണ് സീഡാക്കും സീഡിറ്റും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിന്റെ ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബില്ലിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഒരുമ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൽ ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബില്ലിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഒരുമ ഒരു നിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് ഫ്രീ ആയി ഉപയോഗിക്കാനും വിതരണം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും എന്നാൽ പിന്നീടുള്ള ഉപയോഗത്തിന് ലൈസൻസ് ഫീസ് നൽകേണ്ടതുമായ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ് ഷെയർവെയർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു നിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് ഫ്രീ ആയി ഉപയോഗിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാനും വിതരണം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും എന്നാൽ പിന്നീടുള്ള ഉപയോഗത്തിന് ലൈസൻസ് ഫീസ് നൽകേണ്ടതുമായ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ് ഷെയർവെയർ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായുള്ള സംഘടനയാണ് ഒ എസ് ഐ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായുള്ള സംഘടനയാണ് ഒ എസ് ഐ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് സ്ഥാപിച്ചവരാണ് ബ്രൂസ് പെരൻസും എറിക് ക്രൈമണ്ടും ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എന്ന സംഘടന സ്ഥാപിച്ചവരാണ് ബ്രൂസ് പെരൻസും എറിക് റൈമണ്ടും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിലെ മൊത്തമായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉദാഹരണം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിലെ മൊത്തമായുള്ള പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറിന് ഉദാഹരണമാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സാധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളാണ് യൂട്ടിലിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സാധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളാണ് യൂട്ടിലിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ സോർട്ടിംഗ് ഡിലീറ്റിംഗ് ഫയൽ കോപ്പി ചെയ്യുക പാസ്വേഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കമ്പ്രഷൻ ഡിസ്ക് ക്ലീനിംഗ് തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ യൂട്ടിലിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നടക്കുന്നത് സോർട്ടിംഗ് ഡിലീറ്റിംഗ് ഫയൽ കോപ്പി ചെയ്യുക പാസ്വേഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കമ്പ്രഷൻ ഡിസ്ക് ക്ലീനിംഗ് തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ നടക്കുന്നത് യൂട്ടിലി സോ യൂട്ടിലിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുടെ സഹായത്തോടുകൂടിയാണ് പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി മാത്രം വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി മാത്രം വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് ടാലി ഫോട്ടോഷോപ്പ് കോറൽ ഡ്രോ പേജ് മേക്കർ ഓട്ടോ കാർഡ് തുടങ്ങിയവ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് ടാലി ഫോട്ടോഷോപ്പ് കോറൽ ഡ്രോ പേജ് മേക്കർ ഓട്ടോ കാർഡ് തുടങ്ങിയവ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സഹായത്തോടെ ഒരു രൂപത്തെ മറ്റൊരു രൂപമാക്കി മാറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് മോർഫിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സഹായത്തോടെ ഒരു രൂപത്തെ മറ്റൊരു രൂപമാക്കി മാറ്റാൻ സഹായിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് മോർഫിംഗ് മോർഫിംഗ് ഉപയോഗിച്ച ആദ്യ ചിത്രമാണ് വില്ലോ മോർഫിംഗ് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച ആദ്യ ചിത്രമാണ് വില്ലോ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഡിസൈനുകൾ ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഓട്ടോ കാർഡ് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഡിസൈനുകൾ ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഓട്ടോ കാർഡ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സഹായത്തോടെയുള്ള നിർമ്മാണ രീതിയാണ് ക്യാം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് എന്നാണ് ക്യാമിന്റെ ഫുൾ ഫോം കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സഹായത്തോടെയുള്ള നിർമ്മാണ രീതിയാണ് ക്യാം കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കമ്പ്യ
കമ്പ്യൂട്ടറിനെയും വ്യക്തിയെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന മാധ്യമമായി പ്ര മാധ്യമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിനെയും വ്യക്തിയെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മാധ്യമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് വിൻഡോക്സ് ലിനസ് യൂണിക്സ് ഡോസ് മക്കിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നിവ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് യൂണിക്സ് വിൻഡോസ് ലിനക്സ് ഡോസ് മക്കിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നിവ മക്കിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ആപ്പിളിന്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആപ്പിളിന്റെ സ്ഥാപകനാണ് സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുടെ അടിസ്ഥാന പ്രവർത്തനത്തെ സഹായിക്കുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുടെ അടിസ്ഥാന പ്രവർത്തനത്തെ സഹായിക്കുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഒരു സമയത്ത് ഒരു യൂസറിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് സിംഗിൾ യൂസർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഒരു സമയത്ത് ഒരു യൂസറിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് സിംഗിൾ യൂസർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സിംഗിൾ യൂസർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ഡോസ് വിൻഡോസ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് നയൻറ്റി സെവൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് എന്നിവ സിംഗിൾ യൂസർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ഡോസ് വിൻഡോസ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് നയൻറ്റി സെവൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് എന്നിവ ഒരു സമയം ഒന്നിലധികം യൂസർമാർക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പ്രോഗ്രാം ഉപയോഗിക്കാനും ഒന്നിലധികം പ്രോഗ്രാമുകൾ ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് മൾട്ടി യൂസർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഒരു സമയം ഒന്നിലധികം യൂസർമാർക്ക് ഉപയോഗിക്കുവാനും ഒന്നിലധികം പ്രോഗ്രാമുകൾ ചെയ്യുവാനും സാധിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് മൾട്ടി യൂസർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം മൾട്ടി യൂസർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് യൂണിക്സ് ലിനക്സ് വിൻഡോസ് വിസ്ത എന്നിവ മൾട്ടി യൂസർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് യൂണിക്സ് ലിനക്സ് വിൻഡോസ് വിസ്ത എന്നിവ ഒന്നിലധികം സി പി യു ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് മൾട്ടി പ്രോസസിംഗ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഒന്നിലധികം സി പി യു ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് മൾട്ടി പ്രോസസിംഗ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രോഗ്രാമുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിശ്ചിത സമയത്ത് ഇടവേളകളിൽ റൺ ചെയ്യിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ടൈം ഷെയറിംഗ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രോഗ്രാമുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിശ്ചിത സമയത്തെ ഇടവേളകളിൽ റൺ ചെയ്യിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ടൈം ഷെയറിംഗ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഒരു നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ചെയ്തു തീർക്കണമെന്ന നിബന്ധനയുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് റിയൽ ടൈം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഒരു നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ചെയ്തു തീർക്കണമെന്ന് നിബന്ധനയുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് റിയൽ ടൈം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഐ ബി എം കമ്പനി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത യുണീക് അനുബന്ധ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് എ ഐ എക്സ് ഐ ബി എം വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത യുണീക്സ് അനുബന്ധ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് എ ഐ എക്സ് ആപ്പിൾ കമ്പനിയുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് മാക് ഒ എസ് മക്കിൻഡോഷ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആപ്പിൾ കമ്പനിയുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് മാക് ഒ എസ് മാക്കിൻഡോഷ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം മാക് ഒ എസിന്റെ വിവിധ പതിപ്പുകളാണ് ലിയോ പാഡ് സ്നോ ലിയോ പാഡ് മൗണ്ടൈൻ ലയൺ മാവറിക്സ് എന്നിവ മാക് ഒ എസിന്റെ വിവിധ പതിപ്പുകളാണ് ലിയോ പാഡ് സ്നോ ലിയോ പാഡ് മൗണ്ടൈൻ ലയൺ മാവറിക്സ് എന്നിവ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമായ വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത കമ്പനിയാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ആസ്ഥാനം യു എസ് എയിലെ വാഷിംഗ്ടൺ ആണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമായ വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത കമ്പനിയാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ആസ്ഥാനം യു എസ് എയിലെ വാഷിംഗ്ടണിലാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ സ്ഥാപകരാണ് ബിൽ ഗേറ്റ്സും പോൾ അലനും മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ സ്ഥാപകരാണ് ബിൽ ഗേറ്റ്സും പോൾ അലനും ബിൽ ഗേറ്റ്സിന്റെ പ്രശസ്തമായ പുസ്തകമാണ് ബിസിനസ് അറ്റ് ദി സ്പീഡ് ഓഫ് തോട്ട് എന്നത് ബിൽ ഗേറ്റ്സിന്റെ പ്രശസ്തമായ പുസ്തകമാണ് ബിസിനസ് അറ്റ് ദി സ്പീഡ് ഓഫ് തോട്ട് എന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ആപ്തവാ
ഹിറ്റ് റീഫ്രഷ് എന്ന കൃതി രചിച്ചത് സത്യാനതല്ലയാണ് സത്യാനതല്ല രചിച്ച കൃതിയാണ് ഹിറ്റ് റീഫ്രഷ് വിൻഡോസിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പായിരുന്നു വിൻഡോസ് ടെൻ വിൻഡോസിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പാണ് വിൻഡോസ് ടെൻ വിൻഡോസ് ടെൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തോടൊപ്പമുള്ള ഡിഫോൾട്ട് ബ്രൗസർ ആണ് എഡ്ജ് വിൻഡോസ് ടെൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനോടൊപ്പമുള്ള ഡിഫോൾട്ട് ബ്രൗസർ ആണ് എഡ്ജ് വിൻഡോസ് ടെന്നിന് മുൻപുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തോടൊപ്പമുള്ള ഡിഫോൾട്ട് ബ്രൗസർ ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ ആണ് വിൻഡോസ് ടെന്നിന് മുൻപുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനോടൊപ്പമുള്ള ഡിഫോൾട്ട് ബ്രൗസറുകൾ ബ്രൗസർ ആണ് ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ വിൻഡോസിന്റെ വിവിധ പതിപ്പുകളാണ് വിൻഡോസ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് വിൻഡോസ് എക്സ് പി വിൻഡോസ് വിസ്ത വിൻഡോസ് സെവൻ വിൻഡോസ് എയ്റ്റ് എന്നിവ വിൻഡോസിന്റെ പഴയ പതിപ്പുകളാണ് വിൻഡോസ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് വിൻഡോസ് എക്സ് പി വിൻഡോസ് വിസ്ത വിൻഡോസ് സെവൻ വിൻഡോസ് എയ്റ്റ് എന്നിവ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ ആണ് നോട്ട് പാഡ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ ആണ് നോട്ട് പാഡ് മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് എം എസ് ഓഫീസ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് എം എസ് ഓഫീസ് അഥവാ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് വേഡ് പ്രോസസിംഗ് ചെയ്യാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന എം എസ് ഓഫീസിലെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേഡ് വേഡ് പ്രോസസിംഗ് ചെയ്യാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന എം എസ് ഓഫീസിലെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേഡ് ഡേറ്റകൾ ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കുന്നതിനും ക്രോഡീകരിക്കുന്നതിനുമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന എം എസ് ഓഫീസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സെൽ ഡേറ്റ ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കുന്നതിനും ക്രോഡീകരിക്കുന്നതിനുമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന എം എസ് ഓഫീസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സെൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള അവതരണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന എം എസ് ഓഫീസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് പവർ പോയിന്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള അവതരണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന എം എസ് ഓഫീസ് ആപ്ലിക്കേഷനായി ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് പവർ പോയിന്റ് പവർ പോയിന്റ് ഒരു പ്രസന്റേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായുള്ള ഡേറ്റാബേസ് ആയി ഉപയോഗിക്കുന്ന എം എസ് ഓഫീസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആക്സസ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായുള്ള ഡേറ്റാബേസ് ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന എം എസ് ഓഫീസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആക്സസ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആക്സസ് ഒരു ഡേറ്റാബേസ് ആയി ഉപയോഗിക്കും മനുഷ്യരെ പോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ഭാഷാ വിനിമയം നടത്താവുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ ആയ സ്പീച്ച് റെക്കഗ്നേഷൻ സിസ്റ്റം ആദ്യമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത കമ്പനി മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആണ് മനുഷ്യരെ പോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം ഭാഷാ വിനിമയം നടത്താവുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ ആയ സ്പീച്ച് റെക്കഗ്നേഷൻ സിസ്റ്റം ആദ്യമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത കമ്പനി മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി എൻഗേജ്മെന്റ് സെന്റർ ആരംഭിച്ച ഐ ടി കമ്പനിയാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഇന്ത്യയിൽ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി എൻഗേജ്മെന്റ് സെന്റർ സി എസ് ഇ സി സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി എൻഗേജ്മെന്റ് സെന്റർ ആരംഭിച്ച ഐ ടി കമ്പനിയാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ലോകത്തിലെ ആദ്യ ചാറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഫ്ലോക്ക് ഒ എസ് ലോകത്തിലെ ആദ്യ ചാറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഫ്ലോക്ക് ഒ എസ് ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ യൂസറിന് ആവശ്യാനുസരണം ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ വികസിപ്പിച്ച് ഫ്ലോക്ക് ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫ്ലോക്ക് ഒ എസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ ഒരു യൂസറിന് ആവശ്യാനുസരണം ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ വികസിപ്പിച്ച് ഫ്ലോക്ക് ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഹാർഡ്വെയറിനെയും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ് ബയോസ് ബേസിക് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സിസ്റ്റം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഹാർഡ്വെയറിനെയും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ് ബയോസ് ബേസിക് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സിസ്റ്റം കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി രൂപവൽക്കരിച്ച ഭാഷയാണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി രൂപവൽക്കരിച്ച ഭാഷയാണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്ര
ഒന്ന് ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എന്നും അഥവാ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് എന്നും ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു പ്രധാനമായും രണ്ടു തരം പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജുകളാണുള്ളത് ഒന്ന് ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് അഥവാ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് രണ്ട് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജുകൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഭാഷയാണ് ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജുകൾ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജുകൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയാണ് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് എന്ന പേരിലാണ് ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഖ്യാ സമ്പ്രദായമാണ് ബൈനറി സംഖ്യാ സമ്പ്രദായം പൂജ്യം ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ തയ്യാറാക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷയാണ് ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ തയ്യാറാക്കുവാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷയാണ് ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജുകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് സി സി പ്ലസ് പ്ലസ് ജാവ കൊബോള് പി എച്ച് പി എച്ച് ടി എം എൽ എന്നിവ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജുകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് സി സി പ്ലസ് പ്ലസ് ജാവ കൊബോൾ പി എച്ച് പി എച്ച് ടി എം എൽ എന്നിവ സി എന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് ഡെന്നിസ് റിച്ചി സി എന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് ഡെന്നിസ് റിച്ചി സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് ബർജന് സ്ട്രൗ സ്ട്രപ്പ് എന്ന വ്യക്തി സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് ബർജന് സ്ട്രൗസ്ട്രപ്പ് എന്ന വ്യക്തി പ്രോസസിങ്ങിന് മുമ്പ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജുകളെ ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജുകളിലേക്ക് മാറ്റുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ട്രാൻസിലേറ്റർ എന്ന പേരിലാണ് പ്രോസസിങ്ങിന് മുമ്പ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജുകളെ ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജുകൾ അഥവാ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജുകളിലേക്ക് മാറ്റുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ട്രാൻസിലേറ്റർ എന്ന പേരിലാണ് പ്രധാന ട്രാൻസിലേറ്റർ പ്രോഗ്രാമുകളാണ് അസംബ്ലർ കമ്പൈലർ ഇന്റർപ്രട്ടർ എന്നിവ പ്രധാന ട്രാൻസിലേറ്റർ പ്രോഗ്രാമുകളാണ് അസംബ്ലർ കമ്പൈലർ ഇന്റർപ്രട്ടർ എന്നിവ ആദ്യത്തെ ഹൈ ലെവൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഭാഷയാണ് ഫോർട്രാൻ ആദ്യത്തെ ഹൈ ലെവൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഭാഷയാണ് ഫോർട്രാൻ ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമറാണ് അഡ ലൗലേസ് ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമറാണ് അഡ ലൗലേസ് കുട്ടികൾക്കായുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ ഭാഷയാണ് ലോഗോ കുട്ടികൾക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത കമ്പ്യൂട്ടർ ഭാഷയാണ് ലോഗോ വാണിജ്യ വ്യവസായ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ഭാഷയാണ് കൊബോൾ കോമൺ ബിസിനസ് ഓറിയന്റഡ് ലാംഗ്വേജ് വാണിജ്യ വ്യവസായ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ഭാഷയാണ് കോബോൾ കോമൺ ബിസിനസ് ഓറിയന്റഡ് ലാംഗ്വേജ് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ഉപയോഗത്തിനായി ആദ്യം രൂപം കൊണ്ട ഭാഷയാണ് ജാവ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ഉപയോഗത്തിനായി ആദ്യം രൂപം കൊണ്ട ഭാഷയാണ് ജാവ കമ്പ്യൂട്ടർ മൊബൈൽ ഫോൺ എന്നിവയിൽ ജാവ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു കമ്പ്യൂട്ടർ മൊബൈൽ ഫോൺ എന്നിവയിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജാവയാണ് ജാവ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിന്റെ ആദ്യകാല പേര് ഓക്ക് എന്നായിരുന്നു ജാവ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിന്റെ ആദ്യകാല പേര് ഓക്ക് എന്ന പേർ എന്നായിരുന്നു ജാവ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് ജെയിംസ് ഗ്ലോസിംഗ് ജാവ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് ജെയിംസ് ഗ്ലോസിംഗ് ജാവ എന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സ്ഥാപനമാണ് സൺ മൈക്രോസിസ്റ്റം ജാവ എന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സ്ഥാപനമാണ് സൺ മൈക്രോസിസ്റ്റം നിലവിൽ ജാവയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം കൈവശമാക്കിയ സ്ഥാപനമാണ് ഒറാക്കിൾ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ നിലവിൽ ജാവയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം കൈവശമാക്കിയ സ്ഥാപനമാണ് ഒറാക്കിൾ കോർപ്പറേഷൻ വെബ് പേജുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ഭാഷകളാണ് എച്ച് ടി എം എൽ പി എച്ച് പി ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് അജാക്സ് തുടങ്ങിയവ വെബ് പേജുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ഭാഷകളാണ് എച്ച് ടി എം എൽ പി എച്ച് പി ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് അജാക്സ് തുടങ്ങിയവ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായി കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോജിക്കൽ സ്റ്റെപ്പാണ് അൽഗോരിതം ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെ
കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമുകളിൽ വരുന്ന തെറ്റുകളാണ് ബഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമുകളിൽ വരുന്ന തെറ്റുകളാണ് ബഗ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് വൈ ടു കെ എന്നത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ബഗ് ആണ് വൈ ടു കെ മില്ലേനിയം ബഗ് എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു വൈ ടു കെ എന്നത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ബഗ് ആണ് ഇത് മില്ലേനിയം ബഗ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമുകളിൽ വരുന്ന തെറ്റുകളെ നീക്കം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഡി ബഗ്ഗിങ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമുകളിൽ വരുന്ന തെറ്റുകളെ നീക്കം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഡി ബഗ്ഗിങ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ താറുമാറാക്കാൻ കഴിവുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് എന്ന പേരിലാണ് കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ താറുമാറാക്കാൻ കഴിവുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമുകളാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസുകൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് വൈറസ് എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ ഫ്രെഡ് കോഹൻ എന്ന വ്യക്തിയാണ് വൈറസ് എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ ഫ്രെഡ് കോഹൻ എന്ന വ്യക്തിയാണ് ജനറൽ ഫോമിൽ വൈറസിന്റെ ഫുൾ ഫോം വൈറ്റൽ ഇൻഫർമേഷൻ റിസോഴ്സ് അണ്ടർ സീഗ് എന്നാണ് ജനറൽ ഫോമിൽ വൈറസിന്റെ ഫുൾ ഫോം വൈറ്റൽ ഇൻഫർമേഷൻ റിസോഴ്സ് അണ്ടർ സീഗ് എന്നാണ് എന്നാൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗിൽ വൈറസിന്റെ ഫുൾ ഫോം വൈറ്റൽ ഇൻഫർമേഷൻ റിസോഴ്സ് അണ്ടർ സീസ് എന്നാണ് നെറ്റ്വർക്കിംഗിൽ വൈറസ് എന്നതിന്റെ ഫുൾ ഫോം വൈറ്റൽ ഇൻഫർമേഷൻ റിസോഴ്സ് അണ്ടർ സീസ് എന്നാണ് ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് ബ്രെയിൻ ആണ് ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് ബ്രെയിൻ ആണ് പക്ഷെ പി എസ് സിയുടെ ഉത്തരപ്രകാരം ക്രീപ്പർ എണ്ണാണ് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ആദ്യ രൂപമായ അർപ്പാനെറ്റിനെ ബാധിച്ച ആദ്യ വൈറസ് ആണ് ക്രീപ്പർ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ആദ്യ രൂപമായ അർപ്പാനെറ്റിനെ ബാധിച്ച ആദ്യ വൈറസ് ആണ് ക്രീപ്പർ ആദ്യ കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് ബ്രെയിൻ ആണ് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ആദ്യ രൂപമായ അർപ്പാനെറ്റിനെ ബാധിച്ച ആദ്യ വൈറസ് ആണ് ക്രീപ്പർ ബ്രെയിൻ എന്ന വൈറസ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ബാസിദ് ഫാറൂഖ് അൽവിയും അംജാദ് ഫാറൂഖ് അൽവി എന്നിവരാണ് ബ്രെയിൻ എന്ന വൈറസ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ബാസിദ് ഫാറൂഖ് അൽവിയും അംജാദ് ഫാറൂഖ് അൽവി എന്നിവരാണ് ആദ്യ മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് ആണ് എൽക്ക് ക്ലോണർ ആദ്യത്തെ മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് ആണ് എൽക്ക് ക്ലോണർ വൈറസ് ബാധിച്ച പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് ആപ്പിൾ വൈറസ് ബാധിച്ച ആദ്യ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് ആപ്പിളിന്റെ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ആദ്യത്തെ മൊബൈൽ വൈറസ് ആണ് കാബിർ ആദ്യത്തെ മൊബൈൽ വൈറസ് ആണ് കാബിർ വൈറസ് പ്രോഗ്രാമുകൾ എഴുതുന്ന വ്യക്തികളാണ് വിക്സർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് വൈറസ് പ്രോഗ്രാമുകൾ എഴുതുന്ന വ്യക്തികളാണ് വിക്സർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഏറ്റവും അപകടകാരിയായ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് വൈറസ് കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് ആണ് ഫ്ലെയിം ഏറ്റവും അപകടകാരിയായ കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് ആണ് ഫ്ലെയിം പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസുകളാണ് ഐ ലവ് യു ബ്ലാസ്റ്റർ സ്ലാമർ ഗപ്പി മിലീസ ടെക്സസ് എന്നിവ പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസുകളാണ് ഐ ലവ് യു ബ്ലാസ്റ്റർ സ്ലാമർ ഗപ്പി മിലീസ ടെക്സസ് എന്നിവ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ വിവിധ രാജ്യങ്ങളെ ബാധിച്ച സൈബർ ആക്രമണത്തിന് കാരണമായ മാൽവെയറുകളാണ് വനാംഗ്രയും പി എച്ച എന്നിവ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ വിവിധ രാജ്യങ്ങളെ ബാധിച്ച സൈബർ ആക്രമണത്തിന് കാരണമായ മാൽവെയറുകളാണ് വനാംഗ്രെ പി എച്ച എന്നിവ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ലോക്ക് ചെയ്ത് ബീറ്റ് കോയിനിലൂടെ മോചന ദ്രവ്യം ആവശ്യപ്പെടുന്ന റാംസം വെയറുകളാണ് വനാംഗ്രെ പി എച്ച എന്നിവ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ലോക്ക് ചെയ്ത് ബീറ്റ് കോയിനിലൂടെ മോചന ദ്രവ്യം ആവശ്യപ്പെടുന്ന റാംസം വെയറുകളാണ് വനാംഗ്രെ പി എച്ച എന്നിവ ലോകത്തിൽ ആദ്യമായ റാംസം വെയർ ആക്രമണം നടന്ന രാജ്യം പനാമയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി റാംസം വെയർ ആക്രമണം നടന്ന രാജ്യം പനാമയാണ് വൈറസുകളെ നശിപ്പിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളാണ് ആന്റി വൈറസുകൾ വൈറസുകളെ നശിപ്പിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളാണ് ആന്റി വൈറസുകൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ആന്റി വൈറസുകളാണ് അവാസ്ത് എ വി ജി കാസ്പറസ്കി അവീറ നോർട്ടൺ ബിറ്റ് ഡിഫെൻഡർ ക്യുക്കിൽ മക്കഫെ എഫ് സെക്യുവർ ട്രെൻഡ് മൈക്രോ എന്നിവ പ്രധാന ആന്റി വൈറസുകളാണ് അവാസ്ത് എ വി ജി കാസ്പറസ്കി അവീറ നോർട്ടൺ ബിറ്റ് ഡിഫെൻഡർ ക്യുക്കിൽ മക്കഫെ എഫ് സെക്യുവർ ട്രെൻഡ് മൈക്രോ എന്നിവ ലോക കമ്പ്യൂട്ടർ സുരക്ഷാ ദിനമാണ് നവംബർ മുപ്പത് ലോക കമ്പ്യൂട്ടർ സുരക്ഷാ ദിനമാണ് നവംബർ മുപ്പത് വൈദ്യുത ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടാലും
വൈദ്യുത ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടാലും കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്കുള്ള വൈദ്യുത പ്രവാഹം നിലയ്ക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് യു പി എസ് അൺ ഇന്റർപ്റ്റബിൾ പവർ സപ്ലൈ യു പി എസ് വിവരങ്ങൾ ചിത്രങ്ങൾ എന്നിവ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത് ഫയലുകൾ ആയാണ് വിവരങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത് ഫയലുകളായാണ് പരസ്പര ബന്ധമുള്ള വിവരങ്ങളുടെ ഒരു ശേഖരമാണ് ഫയലുകൾ പരസ്പരം ബന്ധമുള്ള വിവരങ്ങളുടെ ഒരു ശേഖരമാണ് ഫയലുകൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത ഫയലുകളെ താൽക്കാലികമായി സൂക്ഷിക്കുന്ന ഫോൾഡർ ആണ് റീസൈക്കിൾ ബിൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത ഫയലുകളെ താൽക്കാലികമായി സൂക്ഷിക്കുന്ന ഫോൾഡർ ആണ് റീസൈക്കിൾ ഒരു ഫയൽ നെയിമിൽ ആ ഫയൽ ഏത് തരമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനായി സഹായിക്കുന്നത് ഡോട്ട് സിമ്പലിന് ശേഷം വരുന്ന ഭാഗമാണ് ഡോട്ട് സിമ്പലിന് ശേഷം വരുന്ന ഈ ഭാഗം അറിയപ്പെടുന്നത് എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന പേരിലാണ് ഡോട്ട് ഡി ഒ സി ഡോട്ട് ജെ പി ജി ഡോട്ട് എം ബി ത്രീ എന്നിവയാണ് ഉദാഹരണം ഒരു ഫയൽ നെയിം ആ ഫയൽ ഏത് തരമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നത് അതിലെ ഡോട്ട് സിമ്പലിന് ശേഷം വരുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ ഡോട്ട് സിമ്പലിന് ശേഷം വരുന്ന ഭാഗം അറിയപ്പെടുന്നത് എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന പേരിലാണ് ഡോട്ട് ഡി ഒ സി ഡോട്ട് ജെ പി ജി ഡോട്ട് എം പി ത്രീ എന്നിവ ഫയൽ എക്സ്റ്റൻഷനുകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഒരു ഫയലിന്റെ സൈസിനെ കുറയ്ക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയാണ് കംപ്രഷൻ ഒരു ഫയലിന്റെ സൈസിനെ കുറയ്ക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയാണ് കംപ്രഷൻ കംപ്രസ്ഡ് ഫയൽ വലുതാക്കി അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഫയൽ സൈസിലേക്ക് മാറ്റുന്ന രീതിയാണ് ഡി കംപ്രഷൻ കംപ്രസ്ഡ് ഫയൽ വലുതാക്കി അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഫയൽ സൈസിലേക്ക് മാറ്റുന്ന രീതിയാണ് ഡി കംപ്രഷൻ പരസ്പര ബന്ധമുള്ള ഡേറ്റകളെ ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്നതിനും അവയെ ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം പ്രോഗ്രാമുകളാണ് ഡി ബി എം എസ് ഡേറ്റാബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം പരസ്പര ബന്ധമുള്ള ഡേറ്റകളെ ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്നതിനും അവയെ ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം സോ പ്രോഗ്രാമുകളാണ് ഡി ബി എം എസ് ഡേറ്റാബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം പ്രധാന ഡേറ്റാബേസ് പാക്കേജുകളാണ് ഒറാക്കിൾ ഫോക്സ് പ്രോ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എസ് ക്യു എൽ സെർവർ മൈ എസ് ക്യു എൽ എന്നിവ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡേറ്റാബേസ് പാക്കേജുകളാണ് ഒറാക്കിൾ ഫോക്സ് പ്രോ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എസ് ക്യു എൽ സെർവർ മൈ എസ് ക്യു എൽ